ഹലോ ഡ്യൂവേഴ്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ബേസിക് സയൻസിലെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഡൈവേഴ്സ് ഓർഗാനിസം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ലെറ്റ്സ് ആസസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ അതായത് നമ്മൾ ഡൈവേഴ്സ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് മൂന്ന് പാർട്ടുകളായിട്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും പോയി കാണുക ഇനി നമുക്ക് നേരെ ലെറ്റ്സ് ആസസിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യമാണ് വിച്ച് ഓൾ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് ദ ഫോളോയിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആർ ഫൗണ്ട് എറൗണ്ട് യു അപ്പോൾ താഴെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെ ക്രിയേറ്റേഴ്സിനാണ് ഉള്ളതെന്ന് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നോക്കിക്ക വേൾഡ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഹിൻസൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് ക്രിയേറ്ററാണെന്ന് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തതാണ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് സ്കെയിൽസ് ഹാവ് മോയ് സ്കിൻ ലീവ് ഓൺ ബോത്ത് ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് സ്കെയിൽസ് ഇല്ല അല്ലേ സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശൽക്കങ്ങളില്ല അതേപോലെ മോയിസ്റ്റ് സ്കിൻ ആണ് നല്ല ഈർപ്പമുള്ള തൊക്കാണ് അതേപോലെ ലീവ് ഓൺ ബോത്ത് ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ വെള്ളത്തിലും അതേപോലെ കരയിലും ജീവിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് ഏതായിരിക്കും വെള്ളത്തിലും കരയിലും ജീവിക്കുന്നത് ഏത് പിന്നെ ക്രിയേറ്ററാണ് ആംഫീബിയൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് ആംഫീബിയൻസ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ലീവ് ഇൻ വാട്ടർ ഹാവ് സ്കെയിൽസ് ഹാവ് ഫിൻ ദാറ്റ് ഹെൽ ദം ടു മൂവ് ഇൻ വാട്ടർ അതായത് ജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ സ്കെയിൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഹാവ് സ്കെയിൽസ് എന്നാണ് അതായത് ശൽക്കങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ ഹാവ് ഫിൻസ് ഫിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചിറകുകൾ അതായത് ജലത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചിറകുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏത് തരം ക്രിയേറ്ററാണ് ഫിഷസ് ആണ് ഇല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഫിഷ് എന്ന് എഴുതുക മൂന്നാമത്തത് ഹാവ് സ്കെയിൽസ് ഓൺ ലെഗ് ഹാവ് ഫെതേഴ്സ് ക്യാൻ ഫ്ലൈ അതായത് കാലുകളിൽ ശൽക്കങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ തൂവലുകളുണ്ട് പറക്കാനും കഴിയും അതേതാണ് പറക്കാൻ കഴിയുന്നത് ബേഡ്സ് ആണ് അതേപോലെ ഫെതേഴ്സ് എന്നൊക്കെ കണ്ടാൽ തന്നെ അല്ലേ തൂവലുകൾ അതൊക്കെ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ബേഡ്സ് ആണ് പിന്നെ നാലാമത്തത് ദേ ഹാവ് ബോഡി ഇനി അടുത്തതാണ് ദേ ഹാവ് ബോഡി പാർട്ട്സ് സച്ച് ആസ് ഹെഡ് ചെസ് സ്റ്റൊമക് എക്സെട്രാ ഹാവ് സിക്സ് ലെഗ്സ് ആൻഡിന ആൻഡ് എക്സോ സ്കെലിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ശരീരം അതേപോലെ തല പിന്നെ നെഞ്ച് ഉദരം അപ്പം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തല ചെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഞ്ഞ് പിന്നെ സ്റ്റൊമക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദരം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ ഹാവ് സിക്സ് ലെഗ്സ് ആറ് കാലുകളുണ്ട് പിന്നെ ആൻറ്റിന ഉണ്ട് അതേപോലെ എക്സോ സ്കെലിറ്റൻ ആണ് എക്സോ സ്കെലിറ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബാഹ്യ അസ്ഥികൂടങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ക്രിയേറ്ററാണ് സിക്സ് ലെഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതൊരു ഇൻസെക്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻസെക്ടിന് അവിടെ എഴുതാം ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഹാവ് പിന്ന പിന്ന പിന്നെ ഫീഡ് മിൽക്ക് ടു ദിയർ യങ് വൺസ് അതായത് ചെവിക്കൂടെയുണ്ട് അതേപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാലൂട്ടിയാണ് വളർത്തുന്നത് അത് ഏത് ഏത് തരം ജീവിയാണ് അത് ക്ര മാമൽസ് ആണ് കേട്ടോ മാമൽസ് എന്ന് അവിടെ എഴുതാം പാലൂട്ടി വളർത്തുന്നവ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാലൂട്ടി വളർത്തുന്നവ എന്താണ് മാമൽസ് ആണ് ഇനി ഇവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് യു ഹാവ് സ്റ്റഡി ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഫിഷസ് ആംഫീബിയൻസ് ആൻഡ് റെപ്റ്റൈൽസ് കമ്പയർ ദീസ് ക്രിയേറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതായത് എന്താണ് മത്സ്യങ്ങൾ അതേപോലെ ആംഫീബിയൻസ് ആംഫീബിയൻസിൻ്റെ മലയാളം എന്തായിരുന്നു ഉപയജീവികൾ പിന്നെ റെപ്റ്റൈൽസിൻ്റെ മലയാളമാണ് ഉരഗങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഷസ് അതേപോലെ ആംഫീബിയൻസ് റെപ്റ്റൈൽസ് ഒക്കെയാണ് തായി ഒരു ടേബിളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ സവിശേഷതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിന്നെ ജീവികളെ താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അവരുടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ടേബിളിൽ ഫിൽ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ആദ്യത്തെ ക്രിയേറ്റർ ഫിഷ് ആണ് ഫിഷിൻ്റെ സ്കിൻ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്ക് ആ സ്കിന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ സ്കെയിൽസ് ആണ് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശൽക്കങ്ങളായാൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബ്രീത്തിങ് ത്രൂ ഗിൽസ് ആണ് ഗിൽസിലൂടെയാണ് അവർ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഹാബിറ
ത്രൂ പിന്നെ എഗ്ഗിലൂടെയാണ് മുട്ട വിരിഞ്ഞിട്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു തവളയൊക്കെ മെറ്റാമോർഫോസിസിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അവൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ആദ്യം എന്താണ് മീനെ മീനുകളെ പോലെയാണ് വാലൊക്കെ ഉണ്ടാകും വെള്ളത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ അതിങ്ങനെ വലുതാവുന്നതിനനുസരിച്ച് തവളേൻ്റെ രൂപത്തിലേറ്റ് ആയി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി റെപ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്കിൻ എങ്ങനെയാണ് സ്കെയിലാണ് സ്കെയിലിയോ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രൈയോ ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ആമ അതേപോലെ തന്നെ മുതല അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആണ് അതേപോലെ സ്കെയിലിയോ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ബ്രീത്തിങ് എങ്ങനെയാണ് ലെങ്സിലൂടെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഹാബിറ്റേറ്റ് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ആ ലാൻഡിൽ കാണപ്പെടും ലാൻഡിൽ മാത്രമല്ല വാർത്തകളിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എഗ് ആൻഡ് ഓക്സ് സ്പ്രിങ് അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ത്രൂ എഗ്ഗിലൂടെയാണ് അല്ലേ മുട്ട ഇരിഞ്ഞാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രിയേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം ഫിഷിന് ഫിഷ് നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഏത് ഫിഷിന് ഓർത്തിരിക്കാം ആംഫീബിയനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തവളേനെ ഓർത്തിരിക്കാം എങ്ങനെയാണ് തവള ഉണ്ടാവുന്നത് മുട്ട വിരിഞ്ഞാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ റെപ്റ്റൈൽസ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ആമനെയോ അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പിനെയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിനെ ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ടാബ്ല് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് ഈ ഒരു പസില് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാനാണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ക്രോസ് വേർഡ് പസില് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ടു ദ റൈറ്റ് ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് എ ബട്ടർഫ്ലൈ ഫൗണ്ട് ഇൻ അവർ ഏരിയ നമ്മളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പൊതുവെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈൻ്റെ പേരെന്താണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ തന്നെ വി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വിലാസിനി അല്ലേ വിലാസിനി എന്ന് അവിടെ നിങ്ങൾ നേരെ എഴുതാം ഒന്നാമത്തെ അവിടെ വി ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നേരെ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിങ് എഴുതിയാൽ മതി ഇനി അഞ്ചാമത്തതാണ് എ നൊക്ടോർണൽ ബേഡ് നൊക്ടോർണൽ ബേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി ഇര തേടുന്ന ഒരു പക്ഷി അല്ലേ ഏതാണത് ആ ആൾ മാത്രമല്ല ബി വെച്ചാണ് തുടങ്ങുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ നോക്കിയാൽ ബി വെച്ചാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബാൺ ആൾ ബാൺ ആൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളി മൂങ്ങ ഇനി ആറാമത്തത് എ ഫ്രഷ് വാട്ടർ മാമൽ ഫ്രഷ് വാട്ടർ മാമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ശുദ്ധ ജലത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മാമൽ സസ്തനി ഏതാണത് ആ ഓ വെച്ച് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ആർ വെച്ച് അവസാനിക്കുന്നുണ്ട് ഓട്ടറാണ് അതായത് നീർനായയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിങ് അവിടെ എഴുതാം ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡൗൺവേഡ് ആണ് താഴോട്ട് എഴുതേണ്ടതാണ് നോക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തതാണ് എൻ ആംഫീബിയൻ ദാറ്റ് ലുക്ക് ലൈക്ക് എ ഏർത്ത് ഏർത്ത് വോം സ്നേക്ക് അതായത് ഒരു ആംഫീബിയനാണ് അതിനെ കണ്ടാൽ ഒരു മണ്ണിരനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാമ്പിനെ പോലെ തോന്നും ഏതാണത് ആ സിസിലിയൻ ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തതാണ് ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് ക്രിയേറ്റർ വിച്ച് ലിസാർഡ് സ്നേക്ക് ടോട്ടോയ്സ് ബിലോങ്സ് ടു അതായത് പല്ലി പാമ്പ് അതേപോലെ ടോട്ടോയ്സ് ടോട്ടോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആമ ഇതൊക്കെ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് പെടുന്നത് റെപ്റ്റൈൽസ് ആണ് കേട്ടോ റെപ്റ്റൈൽസ് എന്ന് താഴോട്ട് എഴുതുക മൂന്നിൽ പിന്നെ നാലാമത്തതാണ് ദ ലാർവ ഓഫ് എൻ ഇൻസെക്റ്റ് ഇൻസെക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ലാർവൻ്റെ പേരെന്താണ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് എ വെച്ചാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഏതാണ് ആൻഡ് ലൈവൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് എഴുതി നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഈ ലെഡത്ത് ആസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതോടെ ഇതോടെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എക്സാമിനൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്നും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പറയാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്